హాయ్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు హెల్దీగా ఉన్నారా అసలు ఈ డౌట్ నాకు ఈరోజే అడగాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇవాళ కాన్సెప్ట్ కూడా అలాంటిదే చాలామంది మనలో చాలామంది కూడా హెల్దీ డైట్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే లైఫ్ సెట్ అనుకుంటారు ఎస్ సెట్టే ఎక్సర్సైజ్ విషయానికి వస్తే జిమ్కి వెళ్తే సరిపోతుంది అలాగే డైట్ విషయానికి వస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏ డైట్ ఫాలో అవ్వాలి ఎంత క్వాంటిటీ ఫుడ్ తినాలి అసలు డైట్ చేస్తున్నాం కూడా రిజల్ట్ రావట్లేదు ఇలాంటి రకరకాల డౌట్స్ రకరకాల కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి కానీ వీటన్నిటికీ ఒకే ఒక సొల్యూషన్ అంటున్నారు బంజారా హిల్స్లో ఉన్న హెల్దీ బైట్స్ వారు ఎస్ అండి సో మనం ఎక్సర్సైజ్ ఎలా అయితే చేస్తామో కష్టపడతామో డైట్ కూడా అంతే కష్టపడాలి అంతే జాగ్రత్తగా చేయాలి అంటున్నారు మీరు వాడే ఉప్పుతో సహా ఆయిల్తో సహా ప్రతి ఒక్కటి క్వాంటిటీ కౌంట్ చేయాలి అంటున్నారు సో ఇవాళ ఎపిసోడ్లో లెట్ మీ వెల్కమ్ హెల్దీ బైట్స్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ అలాగే జుంబా ట్రైనర్ మహేష్ గిరి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు లెట్ మీ వెల్కమ్ హిమ్ హలో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడికి వచ్చి మేము అంటే ఇప్పటి నుండి రీచ్ అవ్వాలనుకున్నా చాలా మందిని రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాము సో మీ ద్వారా కొంతమందిని రీచ్ అయ్యే అవకాశం మాకు వచ్చింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆర్టీవీకి ముఖ్యంగా అండ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని మేము చెప్పగానే ఇక్కడికి వచ్చి షూట్ చేసి దెన్ అగైన్ నేను చెప్పినట్టు మీ అందరికీ తెలియాలి న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంది యాక్చువల్గా ఏంటంటే వర్క్అవుట్ చేయడం అందరి మైండ్లో ఏమైపోతుందంటే వర్క్అవుట్ చేసామా డైట్ ఫాలో అవుతున్నామా చాలా డైట్ ఫెడ్ డైట్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు కీటో డైట్ అని వచ్చేసింది సో నార్మల్ చాలా నార్మల్ ప్యాలో డైట్స్ ఇలాంటి చాలా రకమైన రకరకాల డైట్స్ వచ్చాయి రీసెంట్గా కొత్తగా డైట్ ఒక స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఇలాంటి డైట్స్ చేయడం వల్ల ఏంది మీకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి కానీ రిజల్ట్స్ అనేది ఎక్కడ వరకు మీకు లాంగ్ లాస్టింగ్లో ఉంటుందా లేదా అనేది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ లేదు మనం మేము చెప్పే డైట్ ఏంటంటే అందరూ చేసేది సింపుల్ బట్ మనకు అన్ని పోర్షన్స్లో తినడం మాత్రం చేయట్లేదు కొద్దిగా తగ్గించి తింటే మనం తినే ఫుడ్ కన్నా కొద్దిగా తగ్గి తగ్గించి తినే యాక్టివిటీ లెవెల్స్ని పెంచితే ఆటోమేటిక్గా మనం వెయిట్ లాస్ అవుతాం ఓకే బట్ స్టిల్ అందులో మనం పోర్షన్ కంట్రోల్ అనేది ఇంట్లో హై ప్రోటీన్ అంటే మన బాడీకి అరౌండ్ మనం సిక్స్టీ కేజెస్ అంటే దానికి వన్ కేజీకి టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ వర్క్అవుట్ చేస్తూ మీరు ఒకవేళ వర్క్అవుట్ చేస్తున్నారు స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు అంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్ కంపల్సరీ మీరు టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ బాడీకి ప్రోటీన్ ఇవ్వాలి కేజీ కేజీ ప్రోటీన్ బాడీ వెయిట్కి టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ దట్ మీన్స్ ఒకవేళ మీరు వర్కౌట్ చేయకుండా నార్మల్గా పిల్లలు కానివ్వండి చిన్నవాళ్ళు కానివ్వండి పెద్దవాళ్ళు టీనేజ్ కానివ్వండి నార్మల్గా ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏంటంటే మనకు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కంపల్సరీ అవసరం మనం ఏంటంటే చాలా మటుకి ఇప్పుడు ప్రోటీన్ అనగానే ఓకే నేను ఎగ్స్ తినాలా చికెన్ తినాలి తినాల్సింది ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు మనకు అలా చెప్పేసరికి ఇప్పుడు నార్మల్గా పేరెంట్స్ అంటుంటారు ముందు వాళ్ళు మా బామ్మ వాళ్ళు మా నానమ్మ వాళ్ళు ఇవన్నీ మనకు చెప్పేవాళ్ళు కాదు దే యూస్ ఈట్ లైక్ అంటే మనకు వాళ్ళు ఎంత హెల్దీగా తినేవాళ్ళు వాళ్ళ దాంట్లో మనము టెన్ పర్సెంట్ కూడా తినట్లేదు స్టిల్ అప్పుడు మనం అనుకునే వాళ్ళం మనం టెన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా వాళ్ళకన్నా రిచ్ హై రిచ్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ హై రిచ్ ప్రోటీన్ మనం చూస్తున్నాము నార్మల్గా ఆర్గానిక్ ఎక్కడ దొరకట్లేదు అప్పట్లో ఆర్గానిక్ దొరికేది అండ్ వాళ్ళు ఎంత తినేవాళ్ళు దానికి డబుల్ వర్క్ చేసేవారు పొలాలకు వెళ్ళేవారు సో సింపుల్ దాన్నే కస్టమైజ్ నార్మల్గా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని కొద్దిగా ట్రైన్ ట్రైనింగ్ విషయంలో ఒక సైన్స్ ఇందులో తీసుకొచ్చి మెషిన్స్ని సెట్ చేసేసి దాన్ని జిమ్లో చూపించారు కానీ నార్మల్ పాత అప్పటి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు పొలాలలో స్క్వాడ్స్ ఇవన్నీ నార్మల్గా ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం బట్ ఆ టైంలో ఎకరాలు ఎకరాలు వాళ్ళు పండించేవారు కూర్చొని కూర్చొని మూమెంట్ తీసుకుంటూ పండించేవాళ్ళు సో వాళ్ళు తినే ఫుడ్ కానివ్వండి చూడండి పాలు పెరుగు లెంటల్స్ ఇలాంటి వాటిని వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళు సో మనం ఇక్కడ వచ్చేసి పిజ్జా బర్గర్ కూల్ డ్రింక్స్ ఇలాంటివి మనం అలవాటు చేసేసుకుంటాం సో అన్ని చేంజెస్ చాలా చేయాలి సో మీకు ఒక డీటెయిల్గా చెప్తాను ఇప్పుడు హెల్దీ బైట్స్ ఎందుకు అండ్ హెల్దీ బైట్స్ మేము తీసుకురావడానికి కారణాలు ఏంటి డెఫినెట్లీ సో లైక్ టు నో బిఫోర్ దట్ అసలు హెల్దీ బైట్స్లో మెను ఉంది ఇక్కడ చూడండి అసలు ఇది ప్రిఫర్ చేస్తారో చేయరు నార్మల్ పీపుల్ బయటికి వెళ్తే రెస్టారెంట్లో మనం పన్నీర్ కోఫ్తా ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం పన్నీర్ బటర్ మసాలా 
అండ్ ఇక్కడ చూస్తుంటే రోస్టెడ్ తోఫు విత్ వెజ్జీస్ స్పెషల్ ఆమ్లెట్ అంట ఆటా నూడిల్స్ అంట సో అసలు మెన్యూ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉందండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెల్దీ బైట్స్ మీరు స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అండ్ కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏ విధంగా వస్తుంది సో మేము హెల్దీ బైట్ స్టార్ట్ చేయడానికి కారణాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ మేము నేను ఎప్పుడైతే న్యూట్రిషన్ ఒక టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో నేను సర్టిఫికేషన్స్ చేసినప్పుడు చాలా మందికి ఇప్పటివరకు ఒక అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ నుండి టూ ఫిఫ్టీ పీపుల్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశాను ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ వరకు డైట్స్ని అనే నార్మల్గా వెయిట్ లాస్ చేశాను సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి చాలా చేశాను సో ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ హండ్రెడ్ పీపులే మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎందుకు చేస్తారు మిగతా వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే క్వాంటిఫైడ్ న్యూట్రిషన్ ఫాలో చేయలేకపోవడం సో వాళ్ళ ఉన్న బిజీ షెడ్యూల్లో ఒక మీరు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ రైస్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకొని మీరు తినండి అని చెప్తే వాళ్ళు ఉన్న బిజీ షెడ్యూల్లో మార్నింగ్ లేదడం ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవడం మహేష్ అవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసి తినడం మా వల్ల అవ్వట్లేదు సో చాలా మంది ఈ ఫుడ్కి సో క్యాలిక్యులేట్ చేసి కంపల్సరీ తినాల్సిందేనా అని అంటే అవసరం లేదు బట్ ఒక వే ప్రాసెస్ ఒక గోల్ని ఎంచుకున్నప్పుడు మీరు ఎంత ఫుడ్ని ఇన్పుట్ చేసిన ఇన్టేక్ చేస్తున్నారో అవుట్పుట్ ఎంత ఉంది సో అది చూస్తే ఒక ఎవ్రీ వీక్లో మీ గోల్స్ అనేది కం కరెక్ట్గా సెట్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది అంటే ఒక త్రీ థౌజండ్ క్యాలరీస్ని మీరు ఇంటేక్ చేస్తున్నారు ఆ త్రీ థౌజండ్ క్యాలరీస్ని మీరు ఎట్లా బర్న్ చేస్తున్నారు త్రీ థౌజండ్ క్యాలరీస్ ఎట్లా తింటున్నారు అనేది తెలుస్తుందంటే వెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫుడ్ యూ గెట్ టు నో ఓకే మీరు ఎన్ని క్యాలరీస్ తింటున్నారు ప్రతి ఫుడ్కి ఒక లేబుల్ ఉంటుంది ఇన్ని గ్రామ్స్లో ఎన్ని క్యాలరీస్ వస్తుంది ఇంత గ్రామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ వస్తుంది ఇంత గ్రామ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ వస్తుంది ఇంత గ్రామ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ వస్తుంది సో మీ ఎనర్జీ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది మీ బాడీ ఎలా పనిచేస్తుంది దానికి తగ్గ ప్రోటీన్ ఫ్యాట్స్ కార్బోహైడ్రేట్ని ఇస్తున్నాము సో ఎన్ని క్యాలరీస్ ఇస్తున్నాం సో ఇదన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కానీ మనకి తెలియదు సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి తినేస్తే మనకు కరెక్ట్గా రిజల్ట్స్ తెలియాలి మనకి ఫ్యాట్ లాస్ అవుతుందా లేదా వెయిట్ లాస్ అవుతుందా మనం స్ట్రెంగ్త్ గెయిన్ చేస్తున్నామా లేదా మనకు కరెక్ట్ మనం తినే ప్రోటీన్ మనకు బాడీలో రీచ్ అవుతుందా లేదా సో ఇవన్నీ తెలియాలంటే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని తినడం చాలా మంది వల్ల అవ్వట్లేదు సో మేము ఇక్కడ హెల్దీ బైట్స్లో చేసేది ఏంటంటే మీ చార్ట్ ఒకవేళ కస్టమైజ్డ్ క్యా చార్ట్ ఉంటే మా దగ్గర చార్ట్ ఇస్తే ఎనీ హౌ వీఆర్ గివింగ్ యూ అంటే హెల్దీ ఫుడ్నే ఇస్తాం ఇప్పుడు మీరు చూసిన మా మెన్యూలో ఆల్మోస్ట్ మేము రెస్టారెంట్ ప్యాటర్న్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాము బట్ అలాంటి టేస్ట్ని ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాము బట్ మాకు ఇది మా ఇది ఏంటంటే స్పెషల్ ఏంటంటే మేము ఎవ్రీథింగ్ అప్పటిదప్పుడే ఫ్రెష్గా తీసి ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తాం స్టోరేజ్ అనేది ప్రిజర్వ్ అనేది మా దగ్గర ఉండదు సో మార్నింగ్ చికెన్ ఆర్డర్ చేస్తాము నిన్న నైట్ అండ్ నార్మల్ చికెన్స్ నార్మల్ రెస్టారెంట్స్లో చూస్తుంటాము ఇవాళ ఒకవేళ చికెన్ మిగిలిపోతే ఫ్రైడ్ నార్మల్ బాయిల్ చేసి పెట్టిన చికెన్ మిగిలిపోతే ఫ్రీజ్లో స్టోరేజ్ చేస్తుంటారు స్టోరేజ్ చేసేసి నెక్స్ట్ డే అలాగే యూజ్ చేస్తుంటారు ఫ్రోజన్ చేసిన చికెన్ సో మా దగ్గర అక్కడ ఉన్నారు ఫ్రెష్గా ఆర్డర్ చేస్తాము డైలీ మార్నింగ్ ఎంత కేజీ చికెన్ మా మాకు తెలిసి ఉంటుంది మా అంటే ఓకే సో అండ్ సో ఇన్ని కేజీస్ ఇన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ చికెన్స్ మనం సేల్ చేస్తున్నాం సో ఒక ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ హోమ్ లేదా నార్మల్గా మేము ఎక్కడి నుండి ఫ్రెష్ హోమ్ లేదా లీషియస్ చికెన్ని మాత్రం యూజ్ చేస్తాం సాఫ్ట్గా ఉండడానికి టేస్టీగా ఉండడానికి అలాంటి కిచెన్ నార్మల్గా ఎట్లా అంటే మార్నింగ్ ఒక ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఎంత సేల్ అవుతుందో అంతవరకు మంచి మళ్ళీ అక్కడి నుండి ఆర్డర్ తక్కువ పడుతుందంటే మేము దీని అగెన్స్ట్ చికెన్ని ఆర్డర్ చేసుకొని సేల్ చేస్తాం సో ఇలాంటి ప్రతిదీ మేము ఏంటంటే ఫ్రెష్ అండ్ అప్పుడప్పుడే నార్మల్గా మీకు కావాలి అనుకున్నప్పుడే ఫ్రెష్ ఎస్ టైం టేకింగ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మేబీ టెన్ మినిట్స్ రెస్టారెంట్ కన్నా ఎక్కువ లేట్ అవుతుంది బట్ సర్వ్ మాత్రం మంచి హెల్దీ అండ్ ఫ్రెష్ ఫుడ్ని మాత్రం ఇస్తాం సో ఇక్కడ నుండి వచ్చేసినాక హెల్దీ బైట్స్ ఇక్కడ పెట్టడానికి కారణం ఏమైందంటే అలాంటి వాళ్ళకి ఎవరికైతే బాక్సెస్ కావాలి కస్టమైజ్డ్ చార్ట్ పదాన పరంగా వాళ్ళకి ఓకే ఫైవ్ ఎం ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఉంది నార్మల్గా ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చికెన్ ఉంది ఇప్పుడు మనం చూస్తాం మనం చూస్తాం ఇక్కడ మేము ఎలా మెజర్ చేస్తాము మేము ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం అనేది మీకు చూపిస్తాం అనిపిస్తాం సో ఇప్పుడు చికెన్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చికెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్
అండ్ క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉంది మీరు చెప్పినట్టు ప్రిజర్వ్ కూడా చేయట్లేదు ఇవన్నీ విన్న తర్వాత ఇంత సూపర్ డూపర్ ఆఫ్ కోర్స్ మంచి ఆప్షన్ ఇది లైఫ్లో కానీ కాస్ట్ విషయానికి వస్తే కాస్ట్ కూడా కొంచెం హై ఉంటుందేమో నార్మల్గా అని ఒక డౌట్ వస్తుంది అందరు వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా సో కాస్ట్ విషయానికి వస్తే మీరు ఏం చెప్తారు ఎలా ఉంది కాస్ట్ వైజ్ గా మేము రీజనబుల్ అని నేను అంటాను హెల్దీ అంటే మీరు హెల్దీ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు హెల్దీ ఫుడ్ కావాలి అంటే దెన్ అగైన్ కమ్స్ విత్ కాస్ట్ అండి ఇప్పుడు మీరు హెల్దీగా తినకపోతే నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఇప్పుడు పెట్టకపోతే ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత హాస్పిటల్ చుట్టూ పెట్టాల్సి వస్తుంది సో ఆ డబ్బుల్ని మీరు ఇక్కడ చేస్తే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీ హెల్త్ కోసమే ఎవ్రీథింగ్ అంతే వస్తుంది మీరు ఇంట్లో కుక్ చేసింది అనుకన్నా మా దగ్గర ఆన్ అండ్ ఆఫ్ మీకు ఒక చిన్న చేంజెస్ వస్తాయి అంత ఫినాన్షియల్ గా మాకు మేము ఏమేమి ఎంత హై రేంజ్ లో ఏం ఛార్జ్ చేయట్లేదు రీజనబుల్ ఛార్జెస్ ఉంటుంది సో మీకు నార్మల్ గా ఒక వన్ మంత్ ప్యాకేజ్ లో నార్మల్ గా ఒక ఎయిటీన్ థౌసండ్ మేము త్రీ మీల్స్ కి ఛార్జ్ చేస్తే అరౌండ్ మీరు ఒకవేళ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసినా కానీ నార్మల్ గా ఫుడ్ ఛార్జెస్ అయితే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నుండి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సేమ్ కాస్ట్ ఓకే సో జస్ట్ మేము ఇప్పుడైతే మా గోల్ అనేది ఒక హెల్దీ రీచ్ ని అవ్వాలి ఫస్ట్ అంటే ఒక సెట్ ని ఒక గోల్ ని సెట్ చేయాలి అందరిలో హెల్దీ ఈటింగ్ ప్యాటర్న్ ని సెట్ చేయాలి సో ఇది ఎందుకు అవసరం ఇప్పుడు నార్మల్ గా చూస్తున్నారు చాలా మంది చిన్న ఏజ్ లోనే డయాబెటిక్ డయాబెటిక్ చాలా వస్తున్నాయి సో దానికి నేను నార్మల్ గా చాలా మంది ఇప్పటి వరకు జిమ్ లో చనిపోవడము హార్ట్ అటాక్ స్ట్రోక్ వచ్చి పడిపోవడం వల్ల జిమ్ ట్రైనర్స్ ని జిమ్ వాళ్ళని చాలా మంది చూస్తుంటాం మనం ఇప్పుడు నార్మల్ గా చాలా మంది ఎవరు జిమ్ లో చనిపోయాడు జిమ్ కి వెళ్ళొద్దు సో తన బ్లడ్ మార్క్స్ ఎలా ఉన్నాయి తను ఏం చేస్తాడు తన డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయా తన స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎవరు కేర్ చేయొచ్చు సో జిమ్ లో చనిపోయాడు సో జిమ్ లో చనిపోగానే సో జిమ్ కి వెళ్ళకండి జిమ్ కి సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మీకు నార్మల్ గా జిమ్ చేయడమే కాదు జిమ్ ఎంత చేస్తారు ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ డైట్ తో ఉంటుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ జిమ్ అని నేను చూస్తుంటాము టూ ఇయర్ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ వర్క్అవుట్ చేస్తుంటారు బట్ రిజల్ట్స్ రాకపోవడం వల్ల ఏంటంటే నార్మల్ గా మీరు డెఫిషియట్ లో లేదు అక్కడ జిమ్ లో చేస్తున్నారు టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ చేస్తున్నారు బయటకు వెళ్ళగానే మీరు పిజ్జా బర్గర్ తింటున్నారు ఒక త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ బర్న్ చేస్తున్నారు బయటకు వెళ్ళాక నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కుమ్మేస్తున్నారు సో అక్కడ వచ్చేస్తుంది అగైన్ యువర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సర్ప్లేస్ లో ఉన్నారు సో ఆ సర్ప్లేస్ మీరు ఒకవేళ యూజ్ చేయట్లేదు బయట ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఎలా ఎనర్జీ సోర్స్ అంటే ఒకవేళ బయట జిమ్ ఒక టూ అవర్స్ ఇక్కడే చేస్తున్నారు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ బర్న్ చేస్తున్నారు ఇంటికి వెళ్ళేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ తినేస్తున్నారు డే మొత్తం అలాగే హాయిగా కూర్చొని అంటున్నారు దెన్ అగైన్ సేమ్ స్టోరేజ్ అవుతుంది ఫ్యాట్ కింద సో కంప్లైంట్ ఏమి వస్తుంది నేను జిమ్ కి వెళ్తున్నాను వన్ మంత్ నుండి ఆ జిమ్ ట్రైనర్ సరిగా ట్రైన్ చేయట్లేదు జిమ్ కి వెళ్తున్నాను సో మెయిన్ పాయింట్ వచ్చేసి మనం ఫుడ్ ప్యాటర్న్ ఎలా పెడతాం ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ జిమ్ లో పెడితే అట్లీస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ మాత్రమే తింటే వన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ మీకు డైలీ డెఫిషియట్ అంటే అరౌండ్ థౌసండ్ క్యాలరీస్ ప్యూర్ ఆన్ డెఫిషియట్ అంటే వన్ వీక్ లో ఒక టెన్ థౌసండ్ క్యాలరీస్ డెఫిషియట్ లో ఉంటాయి దెన్ యుల్ స్టార్ట్ లూజింగ్ యువర్ వెయిట్ యువర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ గోల్ అన్న ఓకే సో ఆ లాజిక్ ని అర్థం చేసుకోకుండా చాలా మంది ఏమంటున్నారు ఓకే నేను ఫ్యాట్ తినట్లేదు ఫ్యాట్ తినట్లేదు స్నాక్స్ తినట్లేదు జనరలీ త్రీ పర్ డే త్రీ మీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చపాతి రైస్ బేసిక్స్ అంటే బేసిక్ డైట్ అయితే అందరూ ఫాలో అవుతారు కదా ఆ రకంగా సో అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి చేంజెస్ కనిపించవు అంత కనిపించవు ఒక వన్ మంత్ లో వన్ కేజీ రెడ్ యూస్ అది పెద్ద మేజర్ చేంజ్ కాదు అది నార్మలీ హ్యాపెన్స్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ అది నేను అదే చెప్తున్నాను మీరు ఒకవేళ ఇంట్లో నార్మల్ గా హెల్దీ ఫుడ్ ఇంట్లో తిన్నా గానీ మనకు చేంజెస్ ఎందుకు కనిపించట్లేదు అంటే దెన్ అగైన్ కమింగ్ టు పాయింట్ క్యాలిక్యులేషన్ క్యాలిక్యులేటెడ్ సో మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఇంట్లో నేను క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫుడ్ ఏ తింటున్నాను నార్మల్ గా ఇంట్లో ఫుడ్ ఏ తింటున్నాను చపాతి ఇంట్లోనే తింటున్నాను రైస్ ఇంట్లోనే తింటున్నాను ఓకే ఫైన్ టైం గుడ్ బట్ యూస్ చేసే ఆయిల్ ఎలా అంటే మనం ఆయిల్ ఒక ఫైవ్ గ్రామ్ డే మొత్తంలో ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ ఎనఫ్ ఒక డేకి మన ఒమేగా సిక్స్ కానీ ఒమేగా నైన్ కానీ
ఆలివ్ ఆయిల్ మాత్రం యూజ్ చేస్తున్నాం లో పూప మనం వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువ సెల్సియస్ లోనే ప్రిపేర్ చేస్తాం సో ఇవన్నీ ఎవరు అక్కడ చూదరు మనం ఇంట్లో కుక్ చేస్తాము సో మనం మన క్యాలరీస్ ఇంట్లో తిన్నా కానీ మనం ఎంతైతే తింటున్నామో అంత వర్క్ చేయాలని నేను అట్లీస్ట్ నా నేను హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఇది క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకు తెలిసి ఉంటుంది ఎంత ఫుడ్ మనం తింటున్నాం ఇంట్లో అలా ఉండదు మనం ఒక చపాతీ తింటాము కర్రీస్ ఒక పప్పు మంచిగా ఏం తీసో ఇంకో చపాతీ తెలుసో సో సో ఇలాంటి తప్పులు చిన్న చిన్న తప్పులు అక్కడ చేస్తుంటాం సో యు ఆర్ నాట్ ఆన్ ద గోల్ ఒక బేసిక్ అంటే నార్మల్గా ఒక నాకు వెయిట్ లాస్ కాకుండా హెల్తీగా ఉండాలి అనుకుంటే బయటి ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయండి ఎక్కువ ఫ్రైడ్ ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయండి ఫ్రైడ్ ఆయిల్ ఫ్రైడ్ లో ఎక్కువ ఫ్రై చేసిన ఫుడ్ ని అవాయిడ్ చేసేసి ఇంట్లో హెల్దీ ఫుడ్ ని కొద్దిగా ఆయిల్ ని తగ్గించండి ఒక టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేస్తుంటే ప్రతి కర్రీలో ఒక హాఫ్ స్పూన్ వన్ స్పూన్ ని అలవాటు చేసుకోండి సో హెల్దీ ఫుడ్స్ ని నట్స్ ని కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ ఆన్ చేస్తుండ్రు ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఇలాంటి ఎక్కువ తినడం స్టార్ట్ చేయండి వాటర్ కంటెంట్ మనం వాటర్ ఎంత తాగుతున్నాం సో ఇవన్నీ కాకుండా మనం న్యూట్రిషనిస్ట్ రోల్ ఎక్కడ ప్లే అవుతుంది అంటే ఇది న్యూట్రిషనిస్ట్ ట్రేక్ కేర్ చేస్తారు తనకు తెలిసి ఉంటుంది మీకు మీ బాడీ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది సో ఈ ఫుడ్ కి మీకు ఇంత డెఫిషియర్ పెట్టినా మీరు వెయిట్ డ్రాప్ అవ్వట్లేదు అంటే కారణాలు ఏంటి మేబీ కారణాలు మీ బ్లడ్ మార్క్స్ కావచ్చు మీ ఎన్లో డెఫిషియన్సీ ఉండొచ్చు మినరల్స్ కానివ్వండి ఎక్కడో మ్యాక్రోస్ మినరల్స్ వైటమిన్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడో తక్కువ తగ్గి ఉంటాయి మెగ్నీషియం కానివ్వండి బీ ట్వెల్వ్ కానివ్వండి వైటమిన్ డి కానివ్వండి ఇవన్నీ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడే ఆటోమేటిక్గా మీకు వెయిట్ లాస్ పైన మెటబాలిజం పైన కూడా ఎఫెక్ట్ పడే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఒకవేళ హెల్దీ ఫుడ్ ని ఇంట్లో మనం కరెక్ట్ గా తింటే వెయిట్ లాస్ అవుతాం కానీ మనం అది చెయ్యం నార్మల్గా సరే నేను తక్కువ తింటున్నాను ఓకే నేను ఇదే తింటున్నాను నేను ఓన్లీ ఓట్స్ తింటున్నాను అయినా కంప్లైంట్ చేస్తుంటాను బట్ డెఫిషియన్సీస్ ఆ డెఫిషియన్సీస్ ఓన్లీ ఒక న్యూట్రిషన్ మాత్రం పసిగట్టగలుగుతాం సో తనకి ఇది ఫీల్ అవుతున్నాడు ఓకే ఈయన డెఫి ఈయన మేబీ ఐరన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి ప్రతి ఉమెన్కి మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ కానివ్వండి ప్రతి మంత్ మంత్ చేంజెస్ కానివ్వండి సో ఎక్కువ ఫ్లో ఉండడం వల్ల చాలా మంది పీసీఓడి పీసీఓఎస్ వాళ్ళకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంటాయి సో అట్లాంటి అన్ని న్యూట్రిషన్ పసిగట్టి తనకు కరెక్ట్ గా డైట్ ఎప్పుడు ఏం సజెస్ట్ చేయాలో ఆ సజెస్ట్ చేస్తారు సో అది సజెస్ట్ చేసినప్పుడు మేము ఇక్కడ మీకు కుక్ చేసి అలాగే కరెక్ట్ గా ప్రాసెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ ఇది ఒక సీరియస్ స్టడీ లాగా ఉంది నాకు మనం అంత ఈజీ అనుకుంటాం కానీ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఇట్స్ ఈజీ నువ్వు ఎప్పుడైతే మనం ఆ పల్స్ పట్టుకుంటామో ఎస్ అంతేనా ఎస్ 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 సో ఇప్పుడు మీ హెల్దీ బైట్స్ గురించి వింటూ ఉంటే ఇంకా చాలా చాలా డెప్త్ ఉంది మ్యాటర్ మనం అసలు మీ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎంత క్వాంటిటీస్ లో తీసుకుంటారు అనేది మనం ఒకసారి చూసేద్దాము అసలు ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందని అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పటి వరకు కూడా కస్టమర్స్ అంటే క్లయింట్స్ మీ క్లయింట్స్ దగ్గర నుండి మీకు ఎటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా ఉంది పెట్టి మేము స్టార్ట్ చేసి ఒక టూ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ అవుతుంది బట్ రిజల్ట్స్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఒక క్లయింట్ స్టార్ట్ చేసాము ఒక టూ క్లయింట్స్ తో స్టార్ట్ చేసాము నవ్ అరౌండ్ థర్టీ క్లయింట్స్ మీ ఆర్ రన్నింగ్ అది ఉన్నాయి త్రీ మీల్ బాక్సెస్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్ డైలీ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ వన్ హండ్రెడ్ వరకు సో వాళ్ళ మేము మేము ముఖ్యంగా ఏంటంటే హైజీన్ గా ప్రిఫర్ చేస్తాము ప్రతి ఫుడ్ ని హైజీన్ గా వాళ్ళు చూస్తుంటారు మేము ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కానీ ఓపెన్ కిచెన్ లో పెట్టాము సో రెస్టారెంట్ లాగా లోపల ఏం చేస్తుందో తెలియదు బట్ టేబుల్ మీద వచ్చేసరికి సర్వింగ్ మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్ గా సర్వ్ చేస్తారు ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ ఓపెన్ ఉంటుంది మేము ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం మేము ఏం చేస్తున్నాం ఎంత క్వాంటిటీలో యూజ్ చేస్తున్నాం ఎవ్రీథింగ్ దిస్ ఈస్ ఆసమ్ యాక్చువల్లీ ఎందుకు ఇక్కడ కిచెన్ కిచెన్ పెట్టడానికి కారణం ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది సో మేము మేబీ ఇదంతా కవర్ చేసి పెట్టుండే వాళ్ళము బట్ సి వాంట్ టు బి అంటే ఏదైతే మనం లాయల్ గా వాళ్ళు వర్కౌట్ ప్లాన్ కానివ్వండి ఒక గోల్ తో వస్తున్నారు మా దగ్గరికి సో అంతే మేము నమ్మకంగా వాళ్ళకు ట్రస్ట్ చేసి ఫుడ్ ని ఇవ్వాలనేది మాకు సో వీఆర్ నాట్ హైడింగ్ ఎనీథింగ్ వీఆర్ ఓపెన్ అంటే ఏది ఉన్నా కానీ ఏ
మేబీ నేను కరెక్ట్గా తింటున్నానో లేదో వాళ్ళు మెషర్ చేస్తున్నారా లేదో ఫుడ్ మెషర్ చేస్తున్నారా చూసాం ఒకసారి అట్లా చూసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు చూసే వాళ్ళకి దెన్ వీఆర్ నాట్ అంటే మేము ఎన్నకి అవ్వట్లేదు ఆబ్జెక్ట్ అవ్వట్లేదు యూ కెన్ సి వండర్ఫుల్ అండి అంటే కొంతమంది వాళ్ళు కస్టమైజ్డ్ చేసే ఫుడ్స్ ని ఎందుకు అంటే యా ఆబ్వియస్లీ ఎందుకు చూపించాలి అది మా ఓన్ ఐడియాలజీ కదా ఎందుకు ప్రెజెంట్ చేయాలి అందరికి చూపించాలి అని ఒకటి థాట్ ఉంటుంది కానీ మీ విషయంకి వస్తే ఐ సీ దాట్ ఇట్స్ ఓపెన్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడే మీరు కస్టమర్ ఒక ట్రస్ట్ ని గెయిన్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే సో మా ఆర్టీవీ వ్యూవర్స్ అందరి కోసం కూడా నేను హెల్దీ బైట్స్ లో అసలు మీ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడాలనుకుంటున్నాను లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్ సో ఏం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు ఆర్డర్ చేయండి మేము ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తాం మేము ఎనీథింగ్ వీఆర్ స్పెషల్ ఇన్ డూయింగ్ చికెన్ ఎనీ చికెన్ ఫ్రైడ్ అండ్ చికెన్ ఓకే సో నేను చికెన్ చిక్ పీస్ పులావ్ చూడాలనుకుంటున్నాను ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అసలు మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ముఖ్యంగా మీకు టేస్ట్ గా చేసడానికి కూడా చూసాం కదా మాకు ఆల్ రైట్ సర్టిఫైడ్ షెఫ్స్ ఉన్నారు సర్టిఫైడ్ షెఫ్ ఎందుకు అంటే దే నో ద వాల్యూ ఆఫ్ డైట్ అంటే ఏంది ఎంత ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎట్లా మనం యూజ్ చేయాలి సో వై ఎందుకు నార్మల్ గా మనం ఒక సర్టిఫైడ్ షెఫ్ ఉండకపోతే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక స్పూన్ వేసే వరకు ఓకే ఇంకో హాఫ్ స్పూన్ వేసేద్దాం అనే దాని ఇంపార్టెన్స్ దాని ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఒక సర్టిఫైడ్ షెఫ్ కి మాత్రమే తెలుసు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఇదే ఒక ఏదైతే కన్వర్జేషన్ ఉందో మనది ఒక ఇంట్లో మాట్లాడినా మదర్ కి చెప్పిన పేరెంట్స్ కి చెప్పిన ఏమైతుంది మదర్ ఒక స్పూన్ ఎక్కువ వేసేస్తారు ఏమైతుంది అంటే దే సే దట్ బిగ్ డిఫరెన్స్ ఏముంది కొంచెం తినేస్తే మీరు లావ్ అయిపోతారా అని ఒక ఇది ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ డిస్కరేజ్మెంట్ అంటా నేను యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే సో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కాదు ఏది చిన్న పొరపాటు అయినా దెర్ విల్ బీ అడ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఎస్ సో లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్ ప్లీజ్ సో ప్రెసెంట్ అలా వాక్ చేసుకుంటూ మేము హెల్దీ బైట్స్ కిచెన్ లోపలికి వచ్చేసాము కిచెన్ కూడా మనకు చూపిస్తారని మీరు చెప్పారు కదా అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ అన్నారు సో ఇక్కడ నాకు ఎందుకు ఈ మధ్య ఎక్కువ మనం హోమ్ టూర్స్ చూస్తున్నాం కదా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ ఒకసారి చూసేద్దాం అనిపించింది హెల్దీ బైట్స్ లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కలర్ఫుల్ వెరైటీ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఇక్కడ గ్రీనరీ కానీ ఫ్రెష్ ఫుడ్ ని అన్ని మీకు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ హెల్దీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మేము వెజిటేరియన్స్ కోసం ఎవరైతే అంటే నార్మల్ గా నాన్ వెజ్ ప్రిఫర్ చేయరు చికెన్ తినరు ఎగ్ తినరు సో వాళ్ళ కోసం టోఫు పనీర్ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేస్తాం సో ఇక్కడే మేము అన్ని వెజిటే వెజిటేబుల్స్ కూడా ఫీడ్ నార్మల్ గా పెట్టేస్తాం ఇట్లా ఇక్కడ మిల్క్ ఆప్షన్స్ కర్డ్ ప్రోబయాటిక్ కానీ అని ప్రో నార్మల్ కర్డ్ యోగట్ ఇక్కడ నార్మల్ మిల్క్ షేక్స్ ఉన్నాయి మీరు ఒకవేళ లో క్యాలరీ మిల్క్ షేక్స్ ఇవన్నీ సో మనకు మిల్క్ షేక్స్ అనగానే హై క్యాలరీస్ లో చాక్లెట్ అవన్నీ వెనిలాస్ ఉంటాయి బట్ డిఫరెంట్ అగైన్ స్వీట్నెస్ లేకుండా అలాంటి మిల్క్ షేక్స్ ని ఇక్కడ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ వెజిటేబుల్ ఫ్రెష్ చూసి ఉంటారు మీరు నార్మల్ గా ఇక్కడ అంటే ఓపెన్ ఏం లేవు అన్ని ర్యాప్ అప్ చేసి ఉంటాయి ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో జస్ట్ యూజ్ చేసేస్తాము దెన్ అంతే ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇవాళ ఈవినింగ్ వచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే మీకు ఇక్కడ ఉంటాయి సో ఇక్కడ వచ్చేసి వెజిటేబుల్స్ చూడు చూడవచ్చు మీద ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది నార్మల్ గా సో యూజ్ చేస్తాము ఇవాళ ఓన్లీ ఇవాళ వరకు ఇది సో నార్మల్ గా ఈ ప్రోడక్ట్స్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది ఇందులో రిజర్వ్ అయి ఉంటాయి సో నార్మల్ గా వెరైటీ వెజిటేబుల్స్ అనేది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ఎవరి ఎవ్రీ డే క్లీన్ చేసేస్తుంటాం సో ఇక్కడ వెజిటేరియన్స్ కి నాన్ వెజిటేరియన్స్ కి సపరేట్ సపరేట్ గా ప్రోటీన్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ మనకు ఆల్రెడీ ఫుడ్ కాదు కానీ చికెన్ ఫిష్ చికెన్ ఫిష్ పైన స్టోరేజ్ అవి ఉన్నాయి సో మీరు చూస్తుంటారు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ స్టోరేజ్ చేసి పెట్టి వస్తుంటారు దెన్ అగైన్ టూ టూ ప్యాకెట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో మేమంటే ఇవాళ అవైలబిలిటీ ఎన్ని అంటే నార్మల్ గా ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఉన్నాయో అంత మాత్రమే ఆర్డర్ చేస్తాం వెరీ మచ్ ఇంప్రెసివ్ సో మనం ఆల్రెడీ ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టాం కదా ఫుడ్ అది ప్రిపేర్ అయిందా లేదా ఒకసారి చూద్దామా హండ్రెడ్
పేరు హేమన అండి ఓకే సో నేను ఈ హెల్తీ ఫుడ్ దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఇదిలోనే చేస్తున్నాను బిఫోర్ కొంచెం రిప్టెడ్ దాంట్లో చేశాను సో ఐ గాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్ ఇది లైఫ్ ఉంటుంది ఎవర్ గ్రీన్ ఫుడ్ ప్లస్ హెల్త్ కాన్సెప్ట్ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి సో లేటర్ లేటర్ ఇట్లానే ఫిట్నెస్ సెంటర్స్ టైప్ అవుతూ తర్వాత మహేష్ అండ్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి టైప్ అయి చేస్తున్నాము ఇతను క్లాంట్స్ ఇవ్వడము యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ డైట్ చార్ట్లో ఏమేమి ఇస్తున్నారు టూ గ్రామ్స్ ఆ త్రీ గ్రామ్స్ ఆయిల్ ఇచ్చినా సరే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే కుకింగ్ లో యూజ్ చేసేసి ఇద్దరం డీల్ చేసిన క్లయింట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పటి వరకు అన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ టెస్టిమోనియల్స్ కూడా ఉన్నాయి మా దగ్గర సో ఇది ఏదో బాగుంది ఎందుకు మేము మనం దీని ఫ్రాంచైజ్ లాగా ఫార్వర్డ్ కి తీసుకెళ్తే ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి సో హెల్దీ బైట్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసాము ఇది కొంచెం పెద్దగా గట్టిగా స్టార్ట్ చేసాము సో ఇప్పుడు ఇన్షియల్లీ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ క్లయింట్స్ కూడా రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బాగుంది ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో మాకు పేరు ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ హెల్పింగ్ అస్ ఇక్కడ నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది మీరు ప్రత్యక్షంగా మీరే ఇక్కడ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కాబట్టి హెల్దీ డైట్ అంటేనే ఫుడ్ అంటేనే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ వాళ్ళు ఎవరు చేస్తారు అనే పాయింట్ అక్కడ ఉంటది ఇదంతా షో ఆఫ్ కొంచెం అని ఒకటి వస్తుంది అండి సో మీరు ప్రిపేర్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు చెప్పండి అసలు ఎంత టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటది ఏ ఐటెం చేసినా కూడా ఏమైతుంది అంటే మీరు ఇంట్లో కుకింగ్ చేసుకుంటారు కదా హడావిడిలో కట్ చేసి వేసుకొని అవసరం లేని ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ లో ఏదైనా మిగిలిపోతుందన్నా సరే అయ్యో ఇప్పుడు మదర్స్ ఎలా ఉంటుంది అరే అది ఎందుకు వేస్ట్ అవ్వడం అది కూడా వేసేస్తే అయిపోతుంది ఈ రోజు అని మంది అలా కాదు కదా మీరు ఎంత తినాలి అంతే సో ఎంత తినాలి అంతే కట్ చేసుకున్నప్పుడు పని ఎక్కువ ఉండదు ప్లస్ మీరు ఇప్పుడు చికెన్ చిక్ పీపుల్లో చేసాను కదా మన దగ్గర వీడియో ఫుటేజ్ కూడా ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ నైన్ మినిట్స్ లో చేసేసాం ఎగ్జాక్ట్ నైన్ మినిట్స్ లో కట్ దానికి మిజంపుల్ దాని ముందు ప్రిపరేషన్ ఏదైనా కట్టింగ్ అదంతా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది మనకు ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ పడితే కూడా మెజరింగ్ మెయిన్లీ సో ఓవరాల్ గా ఒక చికెన్ పులావ్ మీకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో టేబుల్ మీద ఉంటుంది మీరు అందరు అదే అనుకుంటారు డైట్ ఫుడ్ అంటే సప్ప ఫుడ్ పెడతారు వీళ్ళు అని చెప్పేసి అందరికి అది అందరికి అదే ఉంటుంది అట్లా ఏం లేదు మీరు ఇంట్లో ఎలా ఉంటుందో అలానే ఎందుకంటే స్పైసెస్ కౌంట్ రాదు మీరు ఆయిల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి స్పైసెస్ ఎక్స్ట్రీమ్ గా యూజ్ చేస్తే ఉంటుంది ఇప్పుడు పేస్ట్ వేస్తున్నారు మీరు ఏమైనా చిల్లీ పేస్ట్ వేస్తున్నారు అప్పుడు మీకు ఏమైనా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కానీ మీరు పౌడర్స్ ఇంట్లో ఎలా యూజ్ చేసుకుంటారో సేమ్ వస్తుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే వస్తుంది స్పైసెస్ తక్కువ వేసుకోవాలని ఆప్షన్ లేదు వెళ్ళిపోయింగ్ ప్రాసెస్ కాదు We are not in, using any ante, sauces ani, and it will be used in the same way. And the content is maximum of 60 grams and 58 hour range. Lo okay. But not, in the quantity of the protein gaani, and carbohydrates, our facts are not in the macros. It is mm-hmm. exactly calculated. Okay. So, if you tell me about this, I am telling you that we have done weight loss journey, weight losses. So, if you tell me about this, I am telling you that you have the strength gain. సో మనం కరెక్ట్ ప్రోటీన్ లేదు ఫ్యాట్ లేదు అంటే అలా అవన్నీ రిజల్ట్స్ ఇప్పటివరకు కనిపించేటివి కావు కదా టెలింగ్ యూ మీరు రెగ్యులర్ గా గానీ చికెన్ బిర్యానీ ఇవి ఎవరిని తింటే మాత్రం ఇది ఫ్యాంగ్ గా చెప్తాను లైక్ చేయరు బట్ ఇది ఎలా ఉందంటే మీరు తింటున్నారు నాన్ వెజ్ కానీ నాన్ వెజ్ ఫీల్ ఇవ్వట్లేదు గివింగ్ లైట్ ఫీల్ లైట్ ఫీల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా స్మూత్ గా ఉంది అంతే కాంప్లికేటెడ్ గా లేదు వెరీ స్మూత్ సో మనకి నార్మల్ గా బయట చూస్తాము బిర్యానీ తింటాం బిర్యానీ తిన్నా కానీ సోడియమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సోడియం లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల తర్వాత ఏమవుతుంది థర్స్ట్ ఫీల్ అవుతారు డిహైడ్రేట్ అయిపోతుంది థర్స్ట్ థర్స్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో మా ఫుడ్ తిన్నాక అలాంటి ఫీలింగ్ ఉండదు ఆబ్వియస్లీ 
I think I, I will not feel such things after eating this. So I am going to eat this whole plate. Hundred percent. So it didn't take you full day, So repeat only. My customer, my customer, join me. Yeah. Really, really, na chala man achi. So hundred percent. Me mandu kane. E healthy bite concept to mundu kacha mo. ఎవరు అయితే రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఈజీగా రీచ్ అవ్వచ్చు మాకు యూ కెన్ గో టు అవర్ వెబ్సైట్ చెక్ అవర్ వెబ్సైట్ చెక్ అవర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మేము ఎలా ట్రాన్స్ఫర్మ్ చేసాం పిల్లలు నార్మల్ ట్రైన్ ఎలా చేసాము పేషెంట్స్ ఉన్నారు చాలా మంది డయాబెటిక్ కానివ్వండి కొలెస్ట్రాల్ కానివ్వండి హార్ట్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళతో కూడా డీల్ చేస్తున్నాము మా ముందు ఒక ప్రజెంట్ సో మెయిన్ గా ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్స్ నార్మల్ గా క్లినికల్లీ ఎవరైతే కండిషన్ లో ఉన్నారో చాలా మంది ఇప్పుడు థైరాయిడ్ అని అండి పీసీఓడి పీసీఓఎస్ కానివ్వండి ప్రీ పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు అని చాలా మందితో డీల్ చేస్తున్నాను నార్మల్గా ఇప్పుడు ఈ కిచెన్ లో నుంచి ఫుడ్ చాలా మందికి వెళ్తుంది సో వాళ్ళకి ఎంత మోతాదులో ఆయిల్ పెట్టాలి ఎంత మోతాదులో కార్బోహైడ్రేట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఉన్నాడు గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ అనేది నార్మల్ గా మన గ్లైసమిక్ లోడ్ అనేది ఉంటుంది స్పైక్ ఎంత లెవెల్లో గ్లూకోజ్ స్పైక్ అవుతుంది ఎంత లెవెల్లో డ్రాప్ అవుతుంది నార్మల్ గా ఎంత తను ఏ ఎలా హంగర్ ఫీల్ అవుతున్నారు తన హంగర్ క్రేవింగ్స్ ని రాకుండా మనం ఏం యాడ్ చేయగలుగుతాం సో ఇవన్నీ మేము ఇక్కడ కేర్ తీసుకుంటాం సో రెస్టారెంట్ చాలా మందికి డయాబెటిక్ పేషెంట్ కి ఏమవుతుంది అంటే ఆకలి అవుతుంది ఆకలి అవుతుంది ఆకలి అవుతుంది తనకి హై గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఫుడ్ లో గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఫుడ్ ఇంట్లో తేడా తెలియదు చాలా మంది డయాబెటిక్ పేషెంట్ కి ఇవాళ రేపు తెలిసింది ఏంటంటే షుగర్ తినకూడదు షుగర్ అస్సలు తన షుగర్ తినకూడదు అనేది అసలు ఇదంతా లేదు మీరు నార్మల్ గా మీ బాడీలో క్యాలరీస్ ఒకవేళ హై అయితే ఆటోమేటిక్ గా గ్లూకోజ్ బాడీలో బ్లడ్ స్ట్రీమ్స్ లో ఫ్లో అవుతుంది సో అది షుగర్ మీరు షుగర్ తింటే షుగర్ రాదు చాలా మంది చాలా పాత వాళ్ళని చూసుకుంటాం ఆ నాకు షుగర్ ఉంది స్వీట్ ఇవ్వద్దు ఎస్ స్వీట్ తినద్దు ఎస్ అదే కదా మీకు అదే లోడ్ అనేది గ్లైసమిక్ ఇండియా లోడ్ అనేది గ్లూకోజ్ ఎంత స్పైక్ చేస్తుంది బాడీలో అది ఏ కారణాలు కదా మీరు నార్మల్ గా రైస్ తింటున్నారు ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ రైస్ తింటున్నారు స్వీట్ అవాయిడ్ చేస్తున్నారు సేమ్ మీరు ఎంత స్వీట్ తింటున్నారో అంతే ఇది వస్తుంది ఎస్ సో వాళ్ళకి హై ప్రోటీన్ డైట్ ఇచ్చేసి మీరు వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ వాళ్ళ డైట్ లో ఒకవేళ ఎండల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ రిజల్ట్ చాలా మంది రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు మా వెబ్సైట్ లో వెళ్తే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ తగ్గిన వాళ్ళని చూస్తారు డయాబెటిక్ పేషెంట్ టూ ఫార్టీ త్రీ హండ్రెడ్ స్పైక్ అయ్యే వాళ్ళది ఇప్పుడు నార్మల్ రేంజెస్ లో ఉన్నారు నేను చెప్పలేను రివర్స్ తీసుకొస్తాం మేము మా కిచెన్ నుండి అవన్నీ మేము తీసుకోవచ్చు రివర్స్ చేయలేము ఒకసారి డయాబెటిక్ వచ్చేటువంటి రివర్స్ చేయలేము బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ విల్ బి ఆన్ యువర్ నార్మల్ రేంజెస్ అంటే ఒక వన్ ఫిఫ్టీ రేంజెస్ లో ఉండాలి మంచి అంటే అరౌండ్ వన్ సిక్స్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఆ ప్లేస్ లో ఆ రేంజ్ లో ఉంటారు సో ఎందుకంటే హై గ్లూకోజ్ స్పైక్ అయ్యే డే మొత్తం మా మీల్ ని మీరు తీసుకుంటున్నారు మా మీల్ ని మేము తీసుకున్నాం మేము ఇచ్చే న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ని ఫాలో అవుతున్నారు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ మీ బాడీలో బ్లడ్ గ్లూకోజ్ ఎట్లా స్పైక్ చేస్తుంది ఏంటంటే మాకు అన్ని తెలిసి ఉంటాయి సో ఆ రకంగానే మేము ఫుడ్ ని మీకు ఇది చేసేస్తాం సో అట్లానే కాకుండా మీ వెయిట్ లాస్ మీ బ్లడ్ మార్క్స్ అన్ని ఒక ఈక్వల్ రేంజ్ లోకి తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాం సో ఇది హెల్దీ అండ్ ఎవ్రీ బైట్ ఈస్ హెల్దీ సో హెల్దీ బైట్స్ సో ఇట్లా అనేసి మేము కాన్సెప్ట్ తో ముందుకు వచ్చాం వండర్ఫుల్ అండి సూపర్ అంటే ఇప్పుడు మిల్క్ షేక్స్ వీటన్నిటికీ కూడా మీరు షుగర్ అయితే వాడట్లేదు మరి ఆల్టర్నేటివ్ ఏం వాడుతున్నారు సో ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్స్ అనేది ఉండదు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రోటీన్ షేక్స్ అని కానీ ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్స్ వాడకూడదు కదా వాడట్లేదు మేము అదే చెప్తున్నాను ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్స్ వాళ్ళు నార్మల్ గా మీరు ప్రోటీన్ షేక్స్ అనేది ప్రోటీన్ షేక్స్ లో మేము ఇస్తాం మేము మా షుగర్ మొత్తం కిచెన్ వెతికినా మీకు షుగర్ దొరుకుతుంది మా దగ్గర దెన్ నార్మల్ గా స్వీట్నర్స్ వెజిటేబుల్స్ లో స్వీట్ ఉంటుంది ఓకే సో డేట్స్ లో స్వీట్ ఉంటుంది సో ఇవన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా మీ క్యాలరీస్ ఏంటి ఓకే మీకు ఒక హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ కావాలి హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ లో డేట్ షుగర్ ఉంటుంది హనీలో షుగర్ ఉంటుంది దీస్ ఆర్ అటు హనీ అంటే నార్మల్ గా మళ్ళీ నార్మల్ గా ఎక్కడి నుండి ప్రిపేర్ అవుతుంది ఏంటనేది మ్యాటరే బట్ ఆర్గానిక్ కాకుండా మేము ఏం చేస్తామంటే ఇవన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ నుండి వచ్చే షుగర్ ని మేము నార్మల్ గా మీ ఫుడ్ లో ఇచ్చేస్తాం స్వీట్
अलवाइट <laughs> and this journey goes like that and inka koni branches ni ilage gyms lo chaala mandi adugutunnaru maaku mee kitchen aa area lo teesku raavachu kada ee area lo teesukovali ani definitely we are planning ante oka manchi certified chefs avasaram inka oka team avasaram manam set chese goals ni vallu reach avvali arrange ki so dan kosam waiting lo unnam definitely will ante ee franchise ni mundu teesukovali definitely andi హెల్దీ బైట్స్ అనేది నాకు చాలా ఇంప్రెసివ్ గా అనిపించింది మీ జర్నీ ఇంకా ముందు ముందు మంచిగా సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను బికాస్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ ఎవ్రీబడి నీడ్స్ అది ఆప్షనల్ గా చూస్తున్నారు దిస్ ఈస్ నాట్ ఆప్షనల్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ మన లైఫ్ లో ఇది బేసిక్ అనమాట మనం ఫండమెంటల్ బేసిక్ ఫాలో అవ్వాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అండ్ హెల్దీ బైట్స్ గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే చాలా విషయాలు బట్ ఈ ఎపిసోడ్ మనం ఇక్కడతో ఎండ్ చేద్దాము దిస్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వండర్ఫుల్ ఇంప్రెసివ్ ఎపిసోడ్ అని నేను మా వ్యూవర్స్ కి అయితే ప్రామిస్ చేశాను అదే చేశాను అని అనుకుంటున్నాను మా ఆర్టీవీ వ్యూవర్స్ కోసం మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నా మీ మాట ముఖ్యంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆర్టీవీ టీమ్ అందరికి ఇక్కడ దాకా రిస్క్ తీసుకొని ఇక్కడ వచ్చా కూడా చాలా కిచెన్ ని చూసాక చాలా సెటప్ చేయడానికి చాలా సేఫ్ పట్టింది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి పేషెంట్స్ తో ఇది రికార్డ్ చేశారు అండ్ మీ అందరికి ఒకవేళ హెల్దీ లైఫ్ ని లీడ్ చేయాలి హెల్దీ గోల్స్ ని మీరు ఒక రీచ్ అవ్వాలి ఫ్యాట్ లాస్ లేదా వెయిట్ కానీ వెయిట్ గెయిన్ కానివ్వండి మీ మసిల్ గెయిన్ కానివ్వండి ఎలాంటి అయినా మేము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేస్తాము చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము మీరు ఒకవేళ రెడీ అనుకుంటే జస్ట్ కాల్ అస్ మీరు ఒకవేళ అన్ని డీటెయిల్స్ మీకు కావాలంటే దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ అవర్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఒకవేళ లేదు అంటే మీరు బంజారాయల్స్ వైపు ఒకవేళ రౌండ్ వస్తే జస్ట్ కమ్ టు అవర్ కిచెన్ ఒక్కసారి మీ మెయిల్ ని టేస్ట్ చేయండి దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ తర్వాత మీరే డౌట్ లేకుండా బయట తినడం మానేస్తారు మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప